നമസ്കാരം ലോകം ലോക്ഡൌണിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ നമസ്കാരം ലോകം ലോക്ഡൌണിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയപ്പോൾ നാല് ചുവറുകൾക്കിടയിൽ വീർപ്പ് മുട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർ ചുറ്റിലും പെരുകുന്ന മരണനിരക്കും രോഗബാധയും മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക നിലയിൽ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ദുരവസ്ഥ മറികടന്നേ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ സാരി ചലഞ്ച് എന്ന സംഭവം രൂപപ്പെട്ടത് അതിന് മികച്ച പ്രതികരണമായിരുന്നു ലഭിച്ചത് നിരവധി ആളുകളാണ് സാരി ചലഞ്ചുമായി രംഗത്തെത്തിയത് സ്വയം പോസിറ്റീവ് ആവുക ചുറ്റിലുള്ളവരെയും പോസിറ്റീവ് ആക്കുക അതാണ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സാരി ചലഞ്ച് എന്ന കാര്യം കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നന്നായി ഒരുങ്ങി നല്ലൊരു സാരി കൊടുത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ശേഷം അത് ഫേസ്ബുക്കിലോ അതുപോലുള്ള മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പെൺ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഈ ചലഞ്ചിനായി ടാഗ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചലഞ്ചുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ സാരി ചലഞ്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ സാരി ചലഞ്ചിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇപ്പോൾ സൈബർ വിദഗ്ധർ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാരി ഉടുത്ത പെൺകുട്ടികൾ വ്യാപകമായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സൈബർ ലോകത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇത്തരത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുവാൻ വലിയ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വസ്ത്രം ധരിച്ച ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നഗ്ന ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഡീപ് ന്യൂഡ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് തിരിച്ചെത്തി എന്നതിനാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച സാരി ചലഞ്ച് ചിത്രങ്ങളും ദുരുപയോഗിക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് വൈറസിനെതിരെ സുരക്ഷിതരായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സൈബർ ലോകത്തും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണമെന്നാണ് സഹാദ്രി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിലെ പ്രൊഫസറും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനറുമായ ആനന്ദ് പ്രഭു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചുറ്റിലും എന്നും കേൾക്കുന്ന മഹാമാരിയുടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മെ വല്ലാതെ തളർത്തുക ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാൽ സ്വയം മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം പകരുവാനും ഈ ചലഞ്ചിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് ആദ്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രമുഖരടക്കം നിരവധി ആളുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തത് ഏറ്റവും ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച ഡീപ് ന്യൂഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടു കൂടി വസ്ത്രം ധരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ അവരോട് സാമ്യമുള്ളവരുടെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങളുമായി ചേർത്തൊട്ടിച്ചാണ് ഇവ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ വെബ്സൈറ്റ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് എസ്തോണിലെ സൈറ്റ് ഡെവലപ്പർമാർ ഈ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ വ്യാജ കണ്ടന്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യത കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് ആനന്ദ് പ്രഭു വ്യക്തമാക്കിയത് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യത വസ്ത്രം ധരിച്ച വ്യക്തിയുടെ വ്യാജ നഗ്ന ചിത്രം തയ്യാറാക്കാം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അനളി വ